parliamo di filosofia. Cosa sta succedendo? Eh, L'idea è partire dall'inizio e la prima cosa da fare quando si parte dall'inizio è chiarirsi bene le idee su che cos'è l'argomento di cui si va a parlare. Sì, ok, lo so, internet e YouTube sono pieni di gente che parla senza aver la minima idea di eh, quale sia l'argomento di cui sta parlando e vive benissimo. Però io sono fatto all'antica, portate pazienza. Un primo punto da cui partire potrebbe essere la definizione di filosofia. Um, in fin dei conti è pieno di temi dei ragazzi, anche l'esame di Stato, che iniziano con una bella definizione copiata paro paro dal dizionario, di solito con esiti catastrofici, ma magari questa volta ci va meglio. Quindi prendiamo il grande libro delle definizioni, alla voce filosofia, ecco qua, um, sostantivo femminile, in un primo significato, attività spirituale autonoma che interpreta e definisce i modi del pensare, del conoscere, dell'agire umano, bla 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 bla. No, direi che è un approccio che non mi ha mai convinto. In primo luogo perché è praticamente impossibile trovare due filosofi che siano d'accordo sulla stessa definizione di che cos'è la filosofia. E in secondo luogo perché le definizioni per loro natura eh, sono piuttosto sterili. Voglio dire, gatto, felino domestico, e eh, grazie, e le fusa? Dove hanno messo le fusa nella definizione? E poi, felino domestico, mi aspetto un animale simpatico e giocoso, non un sociopatico. Ehm, quindi, proviamo un altro approccio. Filosofia è una parola greca e i greci amavano tantissimo gli anagrammi. Si pensi a parole come calligrafia, antropologia. Bene. Anche la filosofia contiene al suo interno delle radici che rimandano al suo significato. Filosofia deriva quindi da filo più sofia. Si occupa quindi evidentemente delle capacità sartoriali di grandi dive del cinema italiano. Delle vie di comunicazione sospesa della capitale della Bulgaria. Ok, no, seriamente. Filosofia deriva da filein più sofia, cioè l'amore per la sapienza. Ma attenzione, l'amore non come eros e neanche come agape, la carità cristiana, eh, bensì come filia, cioè quel sentimento di diletto, quel eh, amore amicale, no? un amore disinteressato. E quindi filosofia è amore disinteressato per la sapienza, per la conoscenza. Però attenzione, trattandosi di amore, io non voglio una sapienza qualsiasi, pur che sia, la prima cosa che mi dice, il primo che passa. Io voglio la verità. E noi oggi sappiamo che la verità ce l'ha chi urla più forte, soprattutto se lo fa su Twitter. Eh, All'epoca usava uno strumento che adesso è un po' caduto in disuso, che era la ragione. Eh, io filosofo voglio avere la sapienza, ma quella sapienza si basa su verità dimostrate con argomentazioni razionali. Adesso che abbiamo le idee più chiare su che cosa sia la filosofia, si aprono davanti a noi tre strade. La prima è dire ma chi se ne frega, cioè filosofi loser, vado ad ascoltare chi urla più forte. Un altro approccio è quello tipicamente anglosassone. Se io mi iscrivo a un corso di filosofia che so negli Stati Uniti, il professore entra in classe e pone un problema. Eh, per esempio, che cos'è la felicità? Come faccio a essere felice? E si discute, si dibatte, si cercano delle soluzioni, si cercano delle risposte 
e i filosofi vengono utilizzati eh, perché portano argomenti eh, pro o contro le mie tesi, non importa se sono di 2000 anni fa o dell'altro ieri, l'importante è arrivare a una risposta, arrivare a una conclusione. Un altro approccio ancora è quello storiografico. Io vado a cercare nella storia il primo uomo che si è interrogato in maniera disinteressata su verità razionali e costui sarà il primo filosofo. Dopodiché vedo come altri dopo di lui hanno affrontato gli stessi problemi o quali altri problemi hanno affrontato e eh, studio come progressivamente la filosofia si è sviluppata nella storia. A dirla tutta, questo sembrerebbe essere un approccio poco efficace. Eh, voglio dire, per sapere come faccio io qui e ora essere felice, devo studiare cosa ne pensava gente morta 2500 anni fa e tutti i loro colleghi nei 2500 anni dopo, finché non ho un quadro complessivo e globale e eh, quindi so anche come devo agire io. Sembrerebbe essere una cosa un po' lunga però è invece l'approccio migliore di tutti, perché è quello scelto dalla scuola italiana. Si tratta quindi semplicemente di individuare dove e quando è nato quel primo filosofo da cui la filosofia si è sviluppata. Ma ahimè è un compito meno semplice di quanto sembri. Innanzitutto ci sono quelli che pensano che porsi domande disinteressate e darsi risposte razionali sia proprio dell'uomo sapiens sapiens e quindi il primo filosofo è il primo scimmione sceso da un albero che ha guardato il cielo stellato e ha detto che diavolo sono quelle lucine ok però innanzitutto se fosse così tutto sarebbe filosofia e tutti noi saremmo filosofi e mm, non ne caveremmo molto ma poi è evidente a chiunque frequenti un social network che la razionalità non è la facoltà principale dell'homo sapiens sapiens. È più facile pensare che il primo filosofo sia stato un sapiente di una delle grandi civiltà antiche. Voglio dire, si sono inventati un sacco di discipline, potrebbero essersi inventati anche la filosofia. Il problema però è che abbiamo l'imbarazzo della scelta. Tutta una serie di civiltà, come ad esempio Atlantide, l'impero di Mu, Ultima Thule, Agarti, possiamo scartarle perché tipo non esistono, che, che ne pensi Martin Mister. Tutta una serie di altre civiltà, come ad esempio quella dell'antico Egitto, eh, quelle della Mesopotamia o quella Fenicia, possiamo invece scartarle perché la sapienza che vanno cercando non è disinteressata. Per esempio, gli egizi sviluppano la geometria, ma la sviluppano perché bello il Nilo, bello il Limo, ma a ogni alluvione i confini dei campi sparivano e la geometria serviva per eh, stabilire, calcolare, misurare cos'era mio e cos'era tuo. E quindi c'era un interesse concreto. Altre civiltà ancora, come ad esempio quella indù o quella ebraica, possiamo scartarle perché cercano eh, la verità e la cercano in maniera disinteressata, ma non la cercano tramite la ragione, bensì basandosi su rivelazioni divine e quindi vuoi la verità leggiti l'Upanishad leggiti la Bibbia cosa resta? la civiltà greca wow sorpresona chi se lo sarebbe mai aspettato che la filosofia che è un termine greco eh, sia nata proprio in Grecia fermi tutti siete europocentrici avete preso in considerazione soltanto l'Europa il Mediterraneo. Invece bisogna prendere in considerazione anche gli altri continenti. Per esempio l'Antartide. No, i pinguini sono carini e coccolosi, ma non fanno filosofia. Per esempio l'Australia. No, gli aborigeni hanno fatto tante cose belle, ma avendo una cultura orale non hanno lasciato documenti scritti. Se anche hanno fatto filosofia, nessuno se n'è accorto. Per esempio l'America. No, la civiltà più evoluta nelle Americhe era la civiltà Maya, ma era praticamente all'età della pietra e non poteva fare filosofia perché passava tutto il suo tempo a predire la fine del mondo. Per esempio l'Asia. A parte il fatto che non abbiamo trascurato l'Asia perché 
abbiamo parlato per esempio dell'India, è vero che non abbiamo preso in considerazione la civiltà cinese. In effetti la questione è controversa, perché esiste un'antica filosofia cinese, ma è qualcosa di assimilabile al concetto di filosofia che abbiamo descritto fin qua? L'impressione è che è un po' come se noi stessimo facendo un video sui giochi di carte. E allora stiamo parlando dei tarocchi, del passaggio dei tarocchi da strumento di divinazione a gioco vero e proprio, le carte tradizionali, la declinazione regionale italiane, le carte internazionali, eh, i vari giochi che è possibile fare con queste carte, uno, i giochi di carte collezionabili, Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e mille altri, i Live Card Game, eh, Keyforge, e a un certo punto arrivasse uno e dice, sì, è, è il Mahjong? E tu dici, come il Mahjong? Eh, il Mahjong ha delle regole che sono un misto tra un po' pinacola, ricordo un po' pinacola, un po' poker. Eh, sì, però il Mahjong è fatto con delle tessere. E eh, vabbè, ma le tessere hanno dei simboli che sono analoghi a quelle delle carte. Eh, perché non avete parlato del Mahjong? Allora, se la Cina ci invaderà, saremo ben contenti di parlare di filosofia cinese, basta che non ci fate del male. Fino ad allora concentriamoci sulla filosofia greca, che la maggior parte degli storici della filosofia hanno riconosciuto come essere la culla di quella che viene comunemente ritenuta essere la filosofia.